ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாய்ஃபுல் குக்கிங் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி இந்த கோடை காலத்துக்கு குழு குழுனு கேஷர் பாதாம் குல்ஃபி உங்கள் வீட்டில் சர்க்கரையும் பாலும் இருந்தால் அது மட்டுமே போதும் இந்த குல்ஃபி செய்கிறதுக்கு கூடவே கொஞ்சம் பாதாமும் முந்திரியும் இருந்தால் நல்லது நான் இந்த குல்ஃபி செய்கிறதுக்கு கண்டென்ஸ்ட் மில்க்கோ க்ரீமோ கலரோ எதுவுமே சேர்த்துக்கல குல்ஃபி செய்ய தேவையான பொருட்களை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம செய்முறையை பார்க்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு நான் ஸ்டிக் கடாயை அதில் வேங்க கடாய் சூடான உடனே ஒரு லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா பால் சூடாயிடுச்சு கை விடாமல் இப்போ கிளற ஆரம்பிச்சுக்கோங்க கடாயை சுற்றி தீங்கி நிற்கிற பால் ஆடைகளை பாலோடு சேர்த்து விடுங்க பால் நல்லா குறுகி அரபாகம் கடாயில் வந்த உடனே சர்க்கரை முக்கால் கப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதோட பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற பாதாம் பிஸ்தா மற்றும் முந்திரி பருப்பையும் அதோடைய சேர்த்துக்கோங்க அதுலேருந்து ஒரு சிறு பாகம் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வைங்க இப்போ வாசனைக்கு ஏலக்காய் பொடி அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் இப்போ பாலில் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே ஒரு நல்ல மனம் வரும் இப்போ நம்ம கை விடாமல் கிளற ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த கொதிக்கிற பால்லேருந்து ஒரு கரண்டி அளவுக்கு பால் எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு அதுலேருந்து ஏழுலேருந்து எட்டு இழைகள் குங்குமப்பு இழைகள் இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம் குங்குமப்பு இழைகள் பாலில் சேர்த்த அடுத்த மூன்று நிமிஷத்திலேயே உங்களுக்கு அந்த பாலுடைய நிறம் மாறுறது நல்லா தெரியும் அதோட ஒரு நல்ல மனமும் ஃப்ளேவரும் கொடுக்குது குங்கும பூ வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கு பதிலாக கேஷர் எசன்ஸ் மார்க்கெட்டிலேயே ரொம்ப மலிவான விலையில் கிடைக்குது அதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பால் நல்லா குறுகி நல்ல திக்கான ஒரு பதத்துக்கு வந்தாச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து நிமிடம் அதை ஆற விட்டுடலாம் இப்போ இந்த குல்ஃபி அச்சு இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம தயார் செஞ்சு வச்சுருக்கிற கேஷர் பாதாம் கலவையை அதிலோட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இதை பார்க்கவே எவ்வளோ திக்காக க்ரீமியாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம அச்சில் போடணும் இப்போ இந்த அச்சை எல்லாத்தையும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் குல்ஃபியை ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் வரையும் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்து பாருங்கள் மீதம் இருந்த கலவையை ஒரு கிளாஸ்லேயும் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த லாக்டவுன் டைமில் எனக்கு குல்ஃபி ஸ்டிக் எதுவும் கிடைக்கல அதனால் இந்த ஸ்பூனோட பின் பாகத்தை நான் வந்து குல்ஃபி ஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூதாக சூப்பராக வந்திருக்குன்னு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பார்க்கவே டெக்ஸ்டர் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம் வருது கண்டிப்பாக எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் கிட்ஸெல்லாம் இதோட கண்டிப்பாக ரிலேட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கும் உங்கள் சின்ன வயசு ஞாபகம் வந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூல்டில் வச்சு குல்ஃபி சன்லைட்டில் வச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த கேஷர் பாதாம் குல்ஃபியை இந்த சம்மருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹாப்பி குக்கிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங